Good morning, friends. I am Nadi Jayan. Now I am taking the UPSC syllabus for IAS and IPS. You put your hand up with the syllabus on the other one. You can book a paper for what are the books to refer for IAS preliminary exam, paper one and paper two. Wait, I will write the board. UPSC. Paper one. General Studies, Paper 1, Paper 2, CSAT. CSAT means Civil Service. Aptitude, Test. <coughs> paper 1, General Studies, Paper 2, and the Civil Service Aptitude Test. Tell me about that. Syllabus and under the first paper on the paper to upper the next year. Narma Solita, the government of the Yanana book on the refer for the paper on paper to the paper on paper to paper on paper on paper to 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 paper to paper to paper to paper to paper General studies. General studies. Is it? Tell us one is clear. First, first one is general studies. The other one is. Current current events of national and international so, the regular and padipuna mass mass or daily newspaper on the regular Hindu paper newspaper padipo. Other than the Varapodi and a topic here. Other Pati particular the current events of national and international. Friend in Hindu of Patina on the Hindu front page on the Padipo next to on the national editorial page on the Padipa. Essay for the Tavro editorial was the editorial was the Izuku is for no example is the Pinadin of Sultan. UPSC is the next to where Sultan. The Peria and Bitka three IAS and TNPC group on class. Group on the Edelaya, Azuku is the Mingalago, the update Sultan. The current events of national and international under the unit. Syllabus lab. Well, first, paper 1 is paper 1, general studies. Either. Current events of the by the next one, the Randall unit. History of India and Indian National Movement. Indian National Movement. History of India and Indian National Movement. History of India and the other thing. Ancient India, Medieval India. The history of India and Indian National Movement and the other thing. 1857 and the revolt of the thing. If you look at the book, then you can see the syllabus. Next, Indian Party and Governance. Governance. This is the constitution. Indian constitution. Indian constitution. This is the rights issue. Rights issue. This is the fundamental rights. Fundamental rights. Etc. This is First, current events of national and international history of India and Indian national movement, Indian party and governance. This is the first 
जनरल मेंटल एबिलिटी इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल लॉजिकल रीजनिंग मैं ले लेता हूं सिलबस नोट पड़ी पाती जनरल मेटल एबिलिटी इन वो रहा वो नाफिट लास्टिशन सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट इंटरेस्ट टाइम एंड वर्क इन हमारे टॉपिक लांग दे दिलाओ दरो बेसिक टीमर्स की इधर नोट पनी करना वाला था इधर इधर सिलेबस आया यूपीएससी नोट ये सिलेबस से इधर इधर बहुत फर बहुत सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी फॉर आईएएस and ifos indian forest service indian forest service idella paranga na nik solla mudhu sonna ketta ang friend ga ifs preliminary vandu thaniya eludrom ifos indian forest service rendu onna da eludranga upsc civil service adha application neenga fill panna mudhe vandu solluvanga civil service mutta thaniya eludringa illa vandu civil ifs indian forest service thaniya eludringa இல்ல போத்ன் கேப்பாங்க நீங்க போத்ன் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு எக்ஸாம் ரெண்டு எக்ஸாம் ஒரே இதுல இந்த ரெண்டு எக்ஸாம் காமன் பிரிலிம்ஸ் ரெண்டு எக்ஸாம் போத்ன் அப்ளிகேஷன்ல ஃபில் பண்ணீங்கனா இது நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அது அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரிலிம் ரிசல்ட் வந்து வரும்போது ஐஏஎஸ் ரிசல்ட் தனியா விட்டுறோம் சிவில் சர்வீஸ் பிரிலிம் ரிசல்ட் அந்த அதே இதுல கட் ஆஃப் வந்து தனியா போடுவாங்க சிவில் சர்வீஸ் பிரிலிம் ஃபார் ஐஎஃப்ஓஎஸ் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் அப்படிங்க வந்து தனியா போடுவாங்க அப்ப வந்து நீங்க ரெண்டும் ஒண்ணாவே அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் एग्जाम அது இது தனி பிரிலிமினரி அது தனி பிரிலிமினரி வந்து கிடையாது இதுதான் வந்து ஒரு ஒரே இதல வந்து காரணம் ஆனா மெயின்ஸ் வந்து தனி தனியா எழுதுங்க இதுல இதுளுடைய ஐஎஃப்ஓஎஸ் கோ இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் உடைய மெயின்ஸ் ஐஏஎஸ் மெயின்ஸ் தனி தனியா நடக்கும் ஏன்னா இதுல வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனல் பேப்பர் வரும் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ்ல வந்து இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இதுளுடைய மெயின்ஸ் பாத்தீங்கனா मेंस வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனல் பேப்பர் வரும் இதுல அதே மாதிரி ஜிஎஸ் பேப்பர் வந்து குறஞ்சிரும் சொன்னலங்களா இன்னைக்கு ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 1 2 3 4 ண்டு அது வந்து குறஞ்சிரும் இதுல ரெண்டு பேப்பர் தான் வரும் இதுல ஆப்ஷனல் பேப்பர் ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் சிவில் சர்வீஸ் மெயின்ஸ் அதாவது ஐஎஸ் மெயின்ஸ்ல வந்து ரெண்டு ஒரே ஒரு ஆப்ஷனல் தான் வரும் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலயே போட்டுட்டு இருந்தேன் பேப்பர் 1 பேப்பர் 2 அப்படினு சொல்லிட்டு அதுதான் டிஃபரண்ட் இதுக்கு அது கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் ஆனா இதுலயே வந்து உங்களுக்கு எந்த இது இதுலயே ஐஏஎஸ் பவரா ஐஎஃப்எஸ் பவரா இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஐஎஃப்ஓஎஸ் பவரா அப்படினா ஐஏஎஸ் தான் பவர் ஆல் இந்தியா சர்வீஸ்ல ஐஏஎஸ் தான் டாப்பர் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் என்ன காரணனா இவங்களுக்கு இவங்க ஹெட்டா வந்துருவாங்க இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஸ்டேட்டிக் வந்து பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி னு வந்தானா பிரின்சிபல் चीफ கன்சர்ட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் பிசிசிஎஃப் னு வந்தானா இவங்களுக்கு மேல டிபார்ட்மென்ட் செக்ரட்டரி வந்துருவாரு அதாவது வனத்துறையினுடைய 
செக்ரட்டரி அவர் வந்து யாருன்னா ஐஏஎஸ் அப்ப ஐஏஎஸ் கீழே தான் இவங்க ரன் ஆகுறாங்க அப்ப இது பவர் இது பவர் ஆனா இதுதான் பவர் ஐஏஎஸ் தான் பவர் அதே மாதிரி இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஸ்எஸ் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் போலீஸ் சர்வீஸ் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் நாங்க போலீஸ் பெருசு ஐஏஎஸ் பெருசுனா ஐஏஎஸ் தான் பெருசு ஐஏஎஸ் நடத்துற சீஃப் செக்ரட்டரி இல்ல சீஃப் எலக்ட்ரோரல் நடத்துறது சீஃப் எலக்ட்ரோரல் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் அதாவது ஸ்டேட் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு எந்த ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து ஒரு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி இருந்தார்னா அவர் நடத்துற கூட்டத்துக்கு ஐஜி போகணும் ஐஜியும் போகணும் ஆல் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஸ்பி சோ ஃப்ரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அண்ட் டிஐஜி நாலு எஸ்பி சேர்ந்தது ஒரு டிஐஜி அது மாதிரி ஒரு டிஐஜி வருவாரு ஒரு டிஐஜினா ஒரு டிஐஜிக்கு நாலு எஸ்பி அந்த நாலு எஸ்பி கீழே ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் டிஎஸ்பி வருவாங்க டிஎஸ்பி வந்து குரூப் ஒன் கேடர் அது டிஎன்பிசி நடத்தும் சொல்றாரு டிஎஸ்பி வருவாரு அதே மாதிரி வந்து ஏஎஸ்பின்னு வருவாங்க ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங் வந்து ஏஎஸ்பி அசிஸ்டன்ட் சூப்ரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அப்படி வருவாங்க அவங்களுக்கு கீழே டிஎஸ்பி கண்ட்ரோல் ஒரு ஏழு ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண வருவாங்க அதே மாதிரி தான் ஏஎஸ்பி கீழையும் ஒரு ஏஎஸ்பின்னா இது ஏழு ஸ்டேஷன் அது மாதிரி வரும் ஆறு ஸ்டேஷன் ஏழு ஸ்டேஷன் லோக்கல் ஸ்டேஷன் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து கன்ஃபார்மா இருப்பாங்க ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் கீழே என்ன வருவாங்க ரெண்டு எஸ்ஐ வருவாங்க அந்த ரெண்டு எஸ்ஐக்கு கீழே ஒவ்வொரு எஸ்ஐக்கு கீழையும் தனித்தனியா பிரிச்சு விடுவாங்க ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வந்து கேம்பல் சரியப்பாரு அது கீழே கான்ஸ்டபிள் வருவாங்க இப்படியேதான் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து கலெக்டர் ரன் பண்ணுவாரு இப்ப ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் பவரா ஐஏ ஐஏஎஸ் பவரா ஐஏஎஸ் தான் பவர் ஐஏ ஐபிஎஸ் வந்து பவர் கிடையாது ஐபிஎஸ் போலீஸ் காவல்துறையை மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஐஏஎஸ் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட் பொதுப்பணித்துறை சட்டத்துறை வனத்துறை ஊரக வளர்ச்சி மற்ற உள்ளாட்சி பஞ்சாயத்து டெவலப்மெண்ட் பத்தி படிப்பா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சுகர் மில் இருந்துச்சுன்னா சுகர் மில்ல வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஆபீசர்ஸ் அது கூட்டுறவு துறைன்னு சொல்லுவாங்க அதை இப்படி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து ஐஏஎஸ் தான் அதனாலதான் வந்து இருக்கிறதுல டாப் மோஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐஏஎஸ் வந்து அப்ப இருந்த பழைய காலத்துல வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் சொல்லுவாங்க இதை இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் அப்ப வந்து ஐபிஎஸ் சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து இது டிஃப்ரெண்ட் இந்த மூணு சர்வீஸ்லயுமே இந்த ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் சொல்ற ஐஏஎஸ் 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 ஐபிஎஸ் வடிவு <laughs> கஷ்டமா இருக்குதுன்னா நல்லா இருக்காது படிச்சு எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் படிச்சு வராங்க யாரும் கஷ்டப்படாத படிச்சு வராது கிடையாது ஆளு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து ஏன்னா சும்மா திரிஞ்சனம் தான் இப்ப வந்து ஐஏஎஸ் ஆயிட்டாங்க சும்மா திரிஞ்சவங்களாம் யாரும் ஐஏஎஸ் ஆகுறதா கிடையாது அதெல்லாம் சும்மா பேச்சு படிக்கிறாங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறாங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஒரு சிக்ஸ்த் படிக்கிறத வந்து ஒரு வருஷம்ன்றாங்க இது எதுக்குன்னா இப்ப ஒரு சில ஆளுங்க ஊர்ல எல்லாம் சொல்றாங்க அதனாலதான் நான் இந்த இதை வந்து சொல்றேன் சிக்ஸ்த் படிச்சா தம்பி வந்து ஆறாவது படிக்கிறாருங்க பயங்கரமா படிக்கிறாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மார்க் வாங்குறாரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றா நைன்டி பர்சன்டேஜ் வாங்குனீங்க டென்த்தில் நான் ஐநூறுக்கு நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது மார்க் இதை அனுப்பிச்சா ஃபர்ஸ்ட் இது எதுக்குன்னா இது கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் சொல்லணும் அது எழுதிக்காங்க எழுதிக்கி இருந்தீங்க பார்த்துக்கோங்க இதை சொல்றேன் தப்பா டென்த் படிக்கிற பசங்களோ தம்பிங்களோ இல்லை பார்ப்பாங்க ப்ளஸ் டூ படிக்கிறவங்களோ டிகிரி படிக்கிறவங்களா எதையும் கவலைப்படாதீங்க என்ன இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இதுதான் நான் சொன்ன இவங்க சொன்னா கேட்பாங்களா இவங்க சொல்றது கரெக்டா வருமா இல்ல இவங்க சொல்றது வந்து கரெக்டா தான் சொல்லுவாங்களா இல்ல இவங்க தப்பா சொல்லி கொடுப்பாங்களா தப்பு ஃப்ரீயா எடுக்கிறான்ட்டு தப்பாலும் யாரும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க இது ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் எடுக்கிறது இது வந்து பெரியார் அம்பேத்கர் பேர்ல வந்து நாங்க நடத்தணும்னா ஃப்ரீயா பண்ணணுன்றது தான் இப்ப அரசியல்வாதிங்க கூட கட்சிக்காரங்க இருக்கிறாங்க சோசியல் ஒர்க் தான் கட்சிக்காரங்க எல்லாமே சோசியல் ஒர்க் தான் மெயினே அதே மாதிரி ஆளுங்கட்சி வந்து எதுக்கிறது இதெல்லாம் எது சொல்றேன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் எதுவுமே தெரியாத நம்ம ஆளுங்க வந்து நாட்டுல இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் தெரியாதுதாங்கிறாங்க ஒரு ஆளுங்கட்சி ரூலிங் பாக்கி இருக்குது இது சப்ஜெக்ட்லயும் வருது இதுலயும் வருது சப்ஜெக்ட்ல வரும்போது என்னன்னா ரூலிங் பாக்கி ஒரு தப்ப கண்டுபிடி சொல்லு நடத்திடுவாங்க தெரியாம
தெரியப்படுத்தணும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல தெரியப்படுத்திதான் ஆகணும் தெரியப்படுத்துறதுக்கு மீடியா இருக்குது மெயின் போர் பில்லர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க அரசியல் அமைப்பு பாலிட்டி எடுக்கும் போது நான் சொல்றேன் போர் பில்லர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் அவங்க அதைதான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷியரி மீடியா நாலு பில்லர் ஃபோர் பில்லர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் பில்லர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் இது வந்து சப்ஜெக்ட்ல இருக்குது ஆனா இப்ப சிலபஸ்ல வந்து நான் இதை சொல்ல இது எக்ஸ்ட்ரா மோட்டிவேஷனல் பேச சொல்றேன் ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி ரூலிங் பார்ட்டின்றது ஒன்னும் இல்லைங்க தமிழ்ல சொல்றா ஆளுங்கட்சி இன்னைக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பத்தி நம்ம எடுத்துக்க ஆளுக்கா தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறோம் அதனால தமிழே சொல்லிடுறோம் ரூலிங் பார்ட்டி ஏடிங்கே ஏடிங்கே இந்த ரூலிங் பார்ட்டி பண்ற தப்ப வந்து யார் கேட்பாங்க ஆப்போசிஷன் 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 டிஎம்கே இப்ப இவங்க வந்து உள்ளார் நடக்கிற தப்பு தெரியும் நெக்ஸ்ட் அதர் பார்ட்டி இருக்குதான் முஸ்லீம் லீக் இவங்களாம் ஒன்று ரெண்டு இருக்குது இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இதெல்லாம் இருக்குது உள்ளார ரூலிங் பார்ட்டியில் ஆப்போசிட்ல இருக்குது இப்ப இவங்க தப்பு யாருமே தட்டி கேட்கணும்னா இவங்க எப்படி இருப்பாங்க இவங்களுக்கு தான் ராஜ்யமாக இருக்கும் எல்லா இதுவுமே வந்து நிறைவேற்றி அவங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அத்தனையுமே நிறைவேற்றிவாங்க அப்ப எல்லாமே அவங்க தகுந்த மாதிரி போயிடுச்சுன்னா மக்களுடைய பிரச்சனை யார் கேட்கறது அதுதான் எதிர்கட்சின்றது தப்பு தட்டி கேட்கறது தான் எதிர்கட்சி வேற எந்த வேலையுமே இல்லை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும்னா அவ்வளவுதான் தப்ப வந்து தட்டி கேட்கறது எதிர்கட்சி எதிர்கட்சிக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க டைரக்டா மக்கள் மேடையில இவங்க கேட்ட கேட்டு இதுல எதுவும் நிறைவேற்ற முடியலன்னு சொன்னா அதை வந்து டைரக்டா மக்கள் மன்றத்துக்கு கொண்டு போவாங்க மக்கள் மன்றம்ன்றது ஒன்னும் இல்லைங்க நம்ம ஊர்ல வந்து ஸ்டேஜ் போட்டு பேசுறாங்கல்ல அதுதான் மக்கள் மன்றம் அது ஆளுங்கட்சிக்காரங்களும் பண்ணுவாங்க ஆளுங்கட்சிக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய நல்ல திட்டங்களை வந்து மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க உலக நடக்கிற ஒரு சில அன்வான்டட் தேவையில்லாத இத வந்து எதிர்கட்சிங்க சொல்றது வந்து சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா ரூலிங் பார்ட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிட்டீங்க இது விட்டுருங்க இந்த கதை இப்படி ரூலிங் பார்ட்டி நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக எந்த விஷயத்தையும் பேசக்கூடாது இதுதான் இது கவர்மெண்ட்டுடைய ரூல்ஸ் நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் மக்களுடைய சேவகர் அவங்களும் அதே தான் கவர்மெண்ட் சேவகர் தான் அரசியல் யார் முதலமைச்சராகட்டும் மந்திரியாகட்டும் எம்எல்ஏ ஆகட்டும் எல்லாருமே கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் தான் அதனால் அவங்களும் வந்து அவங்க பேசுவாங்கன்னா ஆளுங்கட்சிக்கு சப்போர்ட் ஆகிறது தான் அவங்க பேசுவாங்க அது அவங்களுடைய இது மரபு அவங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு குறை சொன்னாங்கன்னா அப்போ அதுக்கு எதிர்ப்பு தாகமாக வரும் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் அதில் பாசுறாங்க கட்சியே தாக்கி பேசுகிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் இந்த எம்எல்ஏ வந்து இந்த க கட்சியிலேருந்து நீக்கப்பட்டார் இந்த அமைச்சரவையிலேருந்து நீக்கப்பட்டார் முடிஞ்சு கதை இதுதான் ஆனால் கவர்மெண்ட் சார்வெண்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தால் நம்ம ரூலிங்க்கு ஆப்போஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கவே கூடாது என்ன கவர்மெண்ட் சொல்லுதோ அதை தான் நம்ம நடத்தணும் அதே மாதிரி மினிஸ்டர்களுக்கு வந்து மினிஸ்டர்களுக்கு அட்வைசர் யாருன்னா டிபார்ட்மெண்ட் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி சீனியராக இருந்தால் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரின்னு வருவாங்க இல்லைன்னா செக்ரட்டரி செக்ரட்டரி இவருக்கு எதையுமே தெரியாது படிச்சவராக இருந்தால் தெரியும் படிக்காதவராக இருந்தால் தெரியாது மினிஸ்டர் நான் படிக்கலன்னு மணி மினிஸ்டர்கள் யாரையும் வரலாம் சொல்லலை தெரியாத பட்சத்துக்கு இவர்கிட்ட தான் இவரு தான் அட்வைசரி இவரு கொடுப்பாங்க மினிஸ்டர் மினிஸ்டர் யார்கிட்ட கொடுப்பாங்க சிஎம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஏதோ ஒரு மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்ப அட்வைசர் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னா என்ன பண்ணும் செக்ரட்டரி வரைக்கும் வந்து இங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து ப்ரொமோஷன் ஆகி டைரக்டர் டைரக்டர்ல இருந்து மினிஸ்டருக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அப்ப எவ்வளவு டேலண்ட் ஆகணும் அதுக்கோசம் இப்ப படிச்சு சொல்றது படிச்சு சொல்றது எல்லாமே எல்லாரும் படிச்சிருவாங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எல்லாம் எழுதி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணா தான் நம்மளே அந்த சீட்ல உட்கார இருக்கலாம் இல்லைனா உட்கார இருக்க மாட்டாங்க அவங்க அதுக்குதான் இவ்வளவு வேலையை காமிக்கிறது இப்ப இந்த வேலை இப்ப இதுதான் போர் பில்லர்னு சொன்னா இல்லைங்களா லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டம் இயற்றுபவர்கள் லெஜிஸ்லேட்டிவ் இங்கிலீஷ்ல எழுதி இது எழுதிக்கிட்டீங்களா ரோலிங் பார்த்து ஆப்போசிட் மினிஸ்டர் செக்ரட்டரி போர் பில்லர் ஒன்னு லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரெண்டாவது எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷரி நாலாவது மீடியா டிவி நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் பேப்
இதெல்லாம் தான் எக்ஸ்ட்ரா இப்போ ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வந்துச்சு இப்போ லெஜிஸ்லேட்டிவ்ன்றவங்க வேறு யாரும் இல்லைங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ்ன்றவங்க வந்து லோக்சபா இருக்கிற எம்பி அது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியா இருந்தா அசம்பிளி எம்எல்ஏ இவங்களாம் நிறைவேற்றவங்க சட்டத்தை அதே மாதிரி ஒரு சட்டத்தை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுவார் வந்து டெல்லி சார் லோக்சபாவில் தான் முடியும் லோக்சபா ராஜ்யசபாவில் தான் அமெண்ட்மெண்ட் சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு ஒரு சட்டத்தை வந்து இப்படி திருத்திக்கலாம் அப்படின்றத டெல்லியால் மட்டும் தான் முடியும் லோக்சபா ராஜ்யசபா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியால் எந்த ஸ்டேட்லேயுமே சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வர முடியாது இதுதான் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ்ன்றது எக்ஸிக்யூட்டிவ் இவங்க வந்து ஆஃபீஸர்ஸ் ஒருத்தர் இவங்க தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே இப்போ இவரும் தப்பு பண்ணுறாரு இவரும் தப்பு பண்ணுறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் தப்பு பண்ண யார் வீட்டில் போய் முடியாடுறது ஜுடிஷியரி ஜுடிஷியரின்றது வந்து சட்டத்துறை ஜட்ஜி கோர்ட்டில் போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே இவங்க இவங்களும் தப்பு பண்ணுறாங்க இவங்களும் தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா இவர் தப்பு பண்ணார்னா சரி இவரே பண்ணிட்டார் லெஜிஸ்லேட்டிவ் தப்பு பண்ணிட்டாருன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்சி சரியில்லை சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கட்டி விட்டது உடனடியே கவர்னர் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க சீஃப் செக்ரட்டரி கண்ட்ரோலில் சீஃப் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி ஒவ்வொரு டிபா ஸ்டேட்டுக்கும் சீஃப் செக்ரட்டரி இருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து டோட்டல் ஐஏஎஸ் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட் ஐஏஎஸ் செக்ரட்டரி ஆல் டிபார்ட்மெண்ட் ஐஏஎஸ் டைரக்டர் கமிஷனர் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பார்த்து இவர் தான் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி இவர்கிட்ட கவர்னர் கொடுத்துருவார் கவர்னர் ஆட்சி அதாவது பிரெசிடென்ட் ரூல் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கவர்னர் கண்ட்ரோல் வந்து கவர்னர் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி கொடுத்துருவார் அவர் தான் ஃபுல் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே தமிழ்நாடு கண்ட்ரோல் மட்டும் போயிடும் அவர் கண்ட்ரோல் சீஃப் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி இவங்களும் தப்பு பண்ணுறாங்க இவங்களும் தப்பு பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஜுடிஷியரிக்கு போகும் ஜுடிஷியரி தப்பு அப்போ யாரு மீடியா டிவிங்க தான் எடுத்து வந்து நியூஸை பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க என்ன நடக்குது உள்ளார ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டில் இல்லை எது எனி ஸ்டேட்டு என்ன தப்பு பண்ணுறாங்கன்றது இவங்க எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க இதுக்கு தான் வந்து ஃபோர் பில்லர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடிஷியரி மீடியா நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி இப்போ வந்து காவல்துறையெல்லாம் வந்து தப்பாக சொல்கிறேன்னு சொல்லி நினைக்காதுங்க ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு கேள்வி கேட்குறாங்க ஏதோ ஒன்று வண்டி நிறுத்துகிறாங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறாங்க வண்டி நிறுத்துனாங்கன்னா நீங்களாம் பயப்படக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் போடுறாங்களா போட்டுக்கோ செலான் போடுறியா போட்டுக்கோ போட்டுட்டு செலான் வாங்கிக்கோங்க நான் பதினஞ்சு நாளில் வந்து கோர்ட்டில் காமிச்சுக்கிறேன் ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தே இருக்கா ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க திட்ட மாட்டாங்க பிடிக்க மாட்டாங்க பயப்படாதீங்க சரிங்க சார் செலான் கொடுங்க நாங்கள் வண்டி எடுத்துன்னு போகிறேன்ட்டு எடுத்துன்னு போயிருங்க வண்டி லைசன்ஸ் இல்லை இது இல்லை அது இல்லை நாங்கள் எடுத்துன்னு போகிறோன்ட்டு செலான் மட்டும் வாங்கிக்குவாங்க கோர்ட்டில் பணம் கட்டணும் கட்டிகிட்டு இருப்பாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் அது சொல்லணும் அது சொல்கிறதுக்கே அவங்க விட மாட்டாங்க அதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம் விஷயம் தெரிஞ்சவங்களா இருந்தால் சரிங்க சார் ஒன்றும் இல்லை பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இத்தனையும் விஷயம் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளே வந்து அங்கே அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க தெரியலன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு நீ என் கழிவு போலீஸே மிரட்டுறீங்க இதெல்லாம் த திட்டம்ன்றதுக்கு இல்லைங்க சொல்கிற இருக்கிறது வெளிப்படையா நம்மளுக்கு நியூஸ் இதை இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் தெரியறதுக்கோசம் தான் ஐஏஎஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்களை வந்து யாரும் மிரட்ட மாட்டாங்க ஐபிஎஸ்ஸும் மிரட்ட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அத்தனை ரூல்ஸும் தெரியும் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே தெரியும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து யாரும் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க படிச்சுன்னுங்கிறாங்க தெரியும் இதுதான் படிப்பாளிங்க அதே போல் அரசியல்வாதிகளுக்கும் அதிகாரிகள் பயப்படுவானல்ல மரியாதை வந்தாங்கன்னா ஆஃபீஸ் வந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு நடைமுறை கலாச்சாரம் பண்பாடு அரசியல்வாதிங்க வந்தாங்கன்னா உட்காருங்க அவங்க வந்து பொதுமக்கள் பார்த்துற சேவை செய்கிறவங்க அரசியல் ஒரு சாக்கடைன்னு வாங்க அரசியல் சாக்கடையெல்லாம் கிடையாது அரசியலில் ஒரு சில சூதுவாதங்க வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணுறாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் வந்து அது நம்ம சொல்ல முடியாது மக்களை பார்த்துற ஒரு ஒரு சில கட்சிகளில் வந்து இப்போ எது எலெக்ஷன் கமிஷனில் நீங்கள் போனீங்கன்னா வந்து நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது கட்சிகளுக்கு விதிமுறைகள் போடுறாங்க பணம் அடிக்கிறவங்க வந்து எல்லாத்துலேயும் இப்போ ஒன்று ஓட்டுக்கு இரநூறுபா கொடுக்குறான்ற ஓட்டுக்கு இரநூறுபா கொடுத்தா நீங்கள் இப்போ கால்குலேஷன் பண்ணி பாருங்கள் ஏழு கோடி பேர் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் ஏழு கோடி பேர்த்துக்கும் ஒவ்வொரு எம்எல்ஏவும் எல்லா ஒரு ஓட்டுக்கு பத்தாயிரம்னா அவன் என்ன ஆகிறது ஒன்றும் ஓட்ட வேண்டியது தான் போகிறது ஒன்றும் வேறு வழியே கிடையாது அதே மாதிரி அவன் வந்து அப்போ நீங்கள் ஓட்டுக்கு ஓட்டை வாங்க பணம் வாங்க பாருங்க பணம் வாங்க ரொம்ப பயங்கரமான
அரசியல்வாதிகளின் காசு அது அது லோக்சபாலையோ ராஜ்யசபாலையோ தேவையில்லாத வீண் விவாதங்களை வந்து நடத்த வேண்டாம் நீங்கள்லாம் கண்ணிய தெரிவியவர்கள் ராஜ்யசபா லோக்சபா எம்பிஸ் அண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எம்எல்ஏ அண்ட் சம் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் வில் பி தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் கவுன்சில் இருக்கிறவங்களும் இதே மாதிரி தான் ஏன் ராஜ்யசபா எம்பி தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி டைரக்டா எம்எல்சி அது மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் என்றதுல எடுத்துருவாங்க டைரக்டா அதனால அவங்க நீங்க வந்து நல்ல மரியாதையா பேசுங்க மரபு வந்து மதிங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அது ஆளுங்க மதிக்கிறாங்க மதிச்சுதான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை இப்போ ஸ்கூல் போறோம் காலையில் ஒன்பது மணி ப்ரேயர்னா ப்ரேயர்ல நிக்க இல்லைன்னா நின்று தான் ஆகணும் நிக்காத நீ எது பழைய ஸ்கூல் போற இதெல்லாம் தான் ஒரு நிர்வாகம் நிர்வாகத்தில் வந்து நம்ம ஒரு சில கடமைகளை வந்து நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும் இதுக்கோசம் தான் இது 